హై ఎవ్రీ వన్ మై నమ్మే సావినాష్ అండ్ ఈ వీడియోలో నేను ఈసీ టూ మాడ్యూల్లో చిన్న చిన్న టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి డిస్కస్ చేసి ఈసీ టూ మాడ్యూల్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ఈ ఈసీ టూలో మనం ఒక ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తాం కదా సో ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్టేటస్ చెక్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది సో ఆ స్టేటస్ చెక్ అంటే ఏంటి అండ్ మళ్ళీ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ అంటే ఏంటి ఓకే అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇన్స్టాన్స్ ఎలా ఐసోలేట్ అవుతుంది అనే టాపిక్స్ ఈ వీడియోలో నేను మాట్లాడుతున్నాను ఓకే సో ఈ స్టేటస్ చెక్ ఏంటి అని చెప్పనంటే ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఇందాక ఇనిషియలైజ్ అని ఉంది ఇక్కడ టూ బై టూ స్టేటస్ చెక్స్ పాస్ట్ అని ఉంది కదా మనం ఎప్పుడైతే ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తామో బ్యాక్ ఎండ్ లో అసలు ఆ ఇన్స్టాన్స్ ఎలా వస్తుంది అని చెప్పనంటే సో మనకి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది సో ఇది ఇన్స్టాన్స్ ఐసోలేషన్ డయాగ్రామ్ అంటాము ఓకే ఫస్ట్ మనకు ఒక ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండి ఆ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చేసి అంటే ఫిజికల్ డివైస్ అనమాట హార్డ్వేర్ ఆ ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ వచ్చేసి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మెయింటైన్ చేస్తాడు సో దానిపైన ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మెయింటైన్ చేసే ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది సో దానిపైన మనం ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసే అప్పుడు ఏదైతే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇస్తామో ఆ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఫైర్ వాల్ లాగా యాక్ట్ అవుతాయి కదా ఆ ఫైర్ వాల్స్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉంటాయి సో దానిపైన వర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్ ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేసెస్ కాస్త వర్చువల్ ఇంటర్ఫేస్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి ఈ వర్చువల్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేది మనం ఇక్కడ లాంచ్ చేసే ఈ సీ టూ ఇన్స్టాన్స్ కి అవైలబుల్ ఉంటుంది అయితే ఈ ప్రాసెస్ ఎలా అవుతుంది అని చెప్పనంటే మధ్యలో మనకి ఒక హైపర్వైజర్ ఉంది ఈ అంటే ఒక ఒక ల్యాప్టాప్ లో మనం మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేయాలంటే ఎలా వర్చువల్ బాక్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేయొచ్చు ఎలా హైపర్ వి ఇన్స్టాల్ చేసి రన్ చేయొచ్చు ఓర్ విఎంవేర్ వల్ల మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అది కదా హార్డ్వేర్ ని ఫుల్లీ యూటిలైజ్ చేసుకోవడానికి రైట్ మీరు హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేయండి లైక్ మనకు మల్టిపుల్ హైపర్వైజర్స్ ఉన్నాయి విఎంవేర్ వల్ల విఎస్ఎక్స్ అయి ఉంది మైక్రోసాఫ్ట్ వల్లది హైపర్ వి ఉంది రైట్ సిట్రిక్స్ వల్ల ఎగ్జన్ హైపర్వైజర్ ఉంది సో ఇలా మనకు కావాల్సిన హైపర్వైజర్ ఇన్స్టాల్ చేసి మనం మల్టిపుల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ లో ఇక్కడ ఇది అగైన్ బేర్ మెటల్ హైపర్వైజర్ ప్రాసెస్ కిందకి వస్తుంది మనకి హార్డ్వేర్ ఉంది మధ్యలో ఇంకేం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేదు డైరెక్ట్లీ హైపర్వైజర్ వచ్చింది ఓకే సో దెన్ మన గెస్ట్ ఓఎస్ అంటే కస్టమర్ మనం ఏ ఇన్స్టాన్స్ అయితే లాంచ్ చేస్తున్నామో ఆ ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్స్ లో అన్ని రన్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు నాకు ఈ అండర్లైన్ హార్డ్వేర్ అనేది మల్టిపుల్ కస్టమర్ కి షేర్ అవుతుంది కదా నేను మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ తో షేర్ చేసుకోవాలి అనుకోవట్లేదు నాకు డెడికేటెడ్ గా కావాలి అని చెప్పనంటే మాత్రము మనకి టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డెడికేటెడ్ ఇన్స్టాన్స్ ఒకటి డెడికేటెడ్ హోస్ట్ ఒకటి ఈ డెడికేటెడ్ ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక చిన్న కాన్ఫిగరేషన్ చాలా పెద్ద కాన్ఫిగరేషన్ కాదు చిన్న కాన్ఫిగరేషన్ ఓన్లీ ఈ ఇన్స్టాన్స్ ఒకటి వస్తుంది అలా అని చెప్పేసి అండర్లైన్ హార్డ్వేర్ షేర్ చేస్తాడంటే అది షేర్ చేయడు ఓకే డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే మాత్రము హోస్ట్ నుంచి వస్తుంది మల్టిపుల్ ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేయడము లేదు హార్డ్వేర్ లెవెల్లో ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ లు అప్లై చేయాలి అని చెప్పనంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ లైసెన్స్ లు అప్లై చేయడము అలాంటి ప్రాసెస్ మాత్రము ఇక్కడ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేసెస్ లో చేయొచ్చు ఓకే అది డెడికేటెడ్ హోస్ట్ మెకానిజం లో ఓకే సో అది డెడికేటెడ్ లేదు నాకు తక్కువ కాస్ట్ లో కావాలి ఐ హమ్ ఓకే టు షేర్ మై హార్డ్వేర్ అనుకున్నప్పుడు మాత్రము మనము షేర్డ్ టెనెన్సీ మెకానిజం లోకి వెళ్ళొచ్చు అంటే ఏంటి అంటే ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది మల్టిపుల్ కస్టమర్స్ కి షేర్ అవుద్ది ఓకే సో అది ఇన్స్టాన్స్ ఐసోలేషన్ మెకానిజం ఇప్పుడు ఈ స్టేటస్ చెక్స్ రన్ అవుతాయి కదా ఆ స్టేటస్ చెక్స్ ఏంటి అంటే ఒకటి ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్లో ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్లో అవుతాయి అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అని చెప్పనంటే ఈ ఇన్స్టాన్స్ లెవెల్లో అవుతాయి ఈ ఫిజికల్ లెవెల్లో అయ్యే వాటిని వచ్చేసి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ అంటాము ఇక్కడ మీరు సర్వర్ సెలెక్ట్ చేసి స్టేటస్ చెక్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్తే మనకు అనిపిస్తాయి మనకి స్టేటస్ చెక్స్ ఒకటి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్స్ ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ స్టేటస్ చెక్ ఈ సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ అంటే ఏంటి అంటే అండర్లైన్ హార్డ్వేర్ లెవెల్లో ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ లెవెల్లో ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా పవర్ కనెక్టివిటీ ఇష్యూ కావచ్చు మల్టిపుల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా సో ఆ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే మనకి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇన్స్టాన్స్ స్టేటస్ చెక్ అంటే ఏంటి అంటే ఓఎస్ లెవెల్ 
ఓకే సిస్టమ్ స్టేటస్ ఎక్కువ ఫెయిల్ అయినా కానీ ఇన్స్టాంట్ స్టేటస్ ఎక్కువ ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే ఇన్క ఇన్కరెక్ట్ నెట్వర్క్ కాన్ఫిగరేషన్ లేదంటే స్టార్ట్అప్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నా మెమొరీ ఫుల్లీ ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయినా కరప్టెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్ ఉన్నా ఇన్కంపాటబుల్ కెర్నల్ ఉన్నా కానీ మనకి ఇన్స్టాంట్ స్టేటస్ ఎక్కువ ఫెయిల్ అవుతుంది అయితే వీటిని ఎలా ఫిక్స్ అయ్యొచ్చు ఓకే ఎలా ఫిక్స్ అయ్యొచ్చు అంటే ఇది సిస్టమ్ స్టేటస్ ఎక్కువ అనుకోండి మనకి స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ చేస్తే ఓకే మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ లో ఇష్యూ ఫిక్స్ అవుద్ది ఎందుకు అని చెప్పనంటే మనం ఎప్పుడైతే స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామో ఈ ఈసీ టు ఇన్స్టాన్స్ ఉంటుంది కదా మనం ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేస్తామో స్టార్టింగ్ ప్రాసెస్ లో ఈ ఫిజికల్ ఇంటర్ఫేస్ స్టేటస్ చూస్తుంది హెల్తీయా కాదా ఇది హెల్తీ కాదనుకోండి ఆటోమేటిక్ గా హెల్తీ హార్డ్వేర్ కి మూవ్ అయ్యే క్యాపబిలిటీస్ ఉన్నాయి ఈసీ టు ఇన్స్టాన్స్ కి సో మనకి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ అయితే మాత్రము ఒక వన్ టైం గానీ టూ టైం గానీ స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఆ ఇష్యూ ఫిక్స్ అయిపోద్ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఓకే ఈ ఇన్స్టాంట్ స్టేటస్ చెక్ అనుకోండి ఫస్ట్ లాగ్స్ వెరిఫై చేయవచ్చు మనకి అసలు ఇన్స్టాంట్ స్టేటస్ చెక్ ఎందుకు వచ్చింది ఓకే ఈ ఇన్స్టాంట్ సెలెక్ట్ చేసి యాక్షన్ లోకి వెళ్ళి మానిటరింగ్ అండ్ ట్రబుల్ షూట్ గెట్ సిస్టమ్ లాగ్ లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాగ్ వెరిఫై చేయవచ్చు అంటే ఏదైనా బూట్ లెవెల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా లేదంటే వేరే ఇష్యూస్ ఉన్నాయా ఓకే కెర్నల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అనేది మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అది బూట్ లెవెల్ ఇష్యూస్ కెర్నల్ ఇష్యూస్ అలా ఏమైనా ఉంటే మనకి వాల్యూమ్ రిప్లేస్ ఆప్షన్ ఒకటి ఉంది రూట్ వాల్యూమ్ రిప్లేస్మెంట్ టాస్క్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి వాల్యూమ్ రిప్లేస్ చేసి అంటే స్నాప్ షాట్ నుంచి కానీ ఏఎంఐ నుంచి కానీ వాల్యూమ్ రిప్లేస్ చేసి మనకి వ్యాలిడ్ స్టేట్ కి అయితే తీసుకురావచ్చు అదొక ఆప్షన్ బట్ అంతకంటే ముందు ద ఈజియెస్ట్ ఆర్ సింపులెస్ట్ థింగ్ నేను ట్రై చేసేది అయితే రిబూట్ చేస్తాను రిబూట్ చేసినప్పుడు ఏంటి అని చెప్పారంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇష్యూస్ అయితే ఫిక్స్ అయిపోతాయి ఫస్ట్ రిబూట్ సో దెన్ వెరిఫై వై ఇట్ ఈస్ ఫెయిలింగ్ అట్ ఓఎస్ లెవెల్ ఓకే సో ఈ రెండు అయితే స్టేటస్ చెక్స్ మనకి స్క్రీన్ లో ఏవైతే కనిపిస్తున్నాయో అవి సిస్టమ్ స్టేటస్ చెక్ అండ్ ఇన్స్టాంట్ స్టేటస్ చెక్ ఇంటర్వ్యూలో కానీ అడిగారు అనుకోండి స్టాప్ అండ్ స్టాప్ చేస్తారు మల్టిపుల్ టైమ్స్ అండ్ రిబూట్ చేస్తా ఇఫ్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ వచ్చేసి సిస్టమ్ ఇన్స్టాంట్ స్టేటస్ చెక్ కి లాగ్స్ వెరిఫై చేస్తాను ఓకే ఈవెన్ మనకి ఇక్కడ ఈసీ టు సీరియల్ కన్సోల్ కనెక్టివిటీ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఆ సీరియల్ కన్సోల్ ద్వారా కనెక్ట్ అయిపోయి కూడా మనము బూట్ లెవెల్ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉన్నా ఫిక్స్ అయ్యొచ్చు సో ఇవి ఇన్స్టాంట్ స్టేటస్ చెక్ కి ఓకే అండ్ టెనెన్సీ మోడల్ అండ్ స్టేటస్ చెక్ అయితే కంప్లీట్ అయింది నవ్ ఈ మనం ఏదైతే ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాం కదా ఈ ఇన్స్టాన్స్ పైన మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఏడబ్ల్యూస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి సో ఆబ్వియస్లీ అంటే ఏడబ్ల్యూస్ లో ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేసాము మొత్తం ఏడబ్ల్యూస్ వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏ ఇది అనుకుని ఎలా ఉండదు సో మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కూడా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేశాను ఈ ఇన్స్టాన్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్పోర్ట్ నేను ఎక్కడో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాను దానికి ఏడబ్ల్యూస్ వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ కాదు కదా అంటే సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగానే ఎవడో నీ ఇన్స్టాన్స్ కి లాగిన్ అయ్యాడు ఏదో చేశాడు అది ఏడబ్ల్యూస్ వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ కాదు కదా సో అలాగే నేను ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేశాను వీక్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చాను అది కూడా ఏడబ్ల్యూస్ వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ కాదు అండ్ నేను ఇన్స్టాన్స్ లాంచ్ చేశాను ఓకే అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అనేది అసలు చేయలేదు ఈ వాల్యూమ్ స్టోరేజ్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ స్టోరేజ్ ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయలేదు రైట్ ఎక్కడ ఎన్క్రిప్షన్ మెకానిజం అనేది యూజ్ చేయలేదు సో మనకి ఆల్వేస్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ ఎన్క్రిప్షన్ బట్ నేను చేయలేదు ఇది ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే అగైన్ మళ్ళీ మన రెస్పాన్సిబిలిటీ కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మన దీంట్లో ఏడబ్ల్యూస్ వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అంటే ఈ సర్వర్ కి ఈ సర్వర్ అయితే ఒక డేటా సెంటర్ లో ఉంది కదా ఆ డేటా సెంటర్ సెక్యూరిటీ కానీ ఓకే ఆ డేటా సెంటర్ ఎవరైతే యాక్సెస్ చేస్తున్నారో ఆ డేటా సెంటర్ యాక్సెస్ కానీ పవర్ కనెక్టివిటీస్ కానీ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీస్ కానీ ఓకే ద ఇన్ఫ్రా లెవెల్ మాత్రము ఏడబ్ల్యూస్ వాటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకి సర్వర్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత సర్వర్ ప్యాచింగ్ కానీ సర్వర్ ఎన్క్రిప్షన్స్ కానీ సర్వర్ క్రెడెన్షియల్ షేర్ చేయడం కానీ రైట్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నావు కానీ ఇవన్నీ ఆబ్వియస్లీ కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సో యాక్చువల్లీ ఈ మెకానిజం ఏమంటాము అని చెప్పనంటే షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సెక్యూరిటీ మోడల్ అంటాము మనకి ఏడబ
మరి కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అని చెప్పానంటే ఈ ఇన్ఫ్రా పైన ఏ సర్వర్ అయితే లాన్ చేస్తున్నామో ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే రన్ చేస్తున్నామో ఏ రీసోర్స్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ రీసోర్స్ ని ఎన్క్రిప్షన్ చేస్తున్నామా లేదా నెట్వర్క్ ట్రాఫిక్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా డబ్ల్యూఎఫ్ సర్వీసెస్ కానీ లేదంటే లైక్ మనకి ప్రొటెక్షన్ కి కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఫైర్ వాల్ కాన్ఫిగరేషన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ నెట్వర్క్ ఏసీఎల్స్ అవన్నీ మనం కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నామా లేదా మన డేటాని మనం ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అవన్నీ మాత్రము కస్టమర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అందుకే దీన్ని ఏమంటాము అని చెప్పనంటే షేడ్ సెక్యూరిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ అంటాము దీన్ని షేడ్ సెక్యూరిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ దీంట్లో ఏంటంటే కస్టమర్ రెస్పాన్సిబులే ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు రెస్పాన్సిబులే అయితే కస్టమర్ మాత్రం కొన్ని కేర్ తీసుకోవాలి ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు మాత్రం ఇంకొన్ని కేర్ తీసుకుంటాడు ఓకే సో ఇది వచ్చేసి షేడ్ సెక్యూరిటీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మోడల్ అండ్ ఈ అది ఈ ఈ మోడల్ వచ్చేసి ఈ సీటు ఒకటే కాదండి ప్రతి ఒక్క సర్వీస్ కి అప్లికేబుల్ ఓకే అండ్ ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అని చెప్పారంటే మనకి ఇన్స్టాన్సెస్ ఈ సీటు డాష్ బోర్డ్ లో ఒక ఆప్షన్ ఉంది ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అనేది మనం ఇన్స్టాన్సెస్ అయితే లాన్ చేస్తున్నాము ఏడబ్ల్యూఎస్ వర్డ్ వర్డ్ డేటా సెంటర్ లో వన్ ఏ లో గాని వన్ బి లో గాని వన్ సి లో గాని ఓకే లాన్ చేస్తున్నాడు ఫైన్ నాకు ఒక రెండు ఇన్స్టాన్సెస్ ఒకే హార్డ్ హార్డ్వేర్ పైన రన్ అవ్వాలి ఇంకో రెండు ఇన్స్టాన్సెస్ సపరేట్ సపరేట్ గా రన్ అవ్వాలి హార్డ్వేర్ అసలు షేర్ చేసుకోవద్దు అసలు ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడు ఇన్స్టాన్సెస్ ఎలా ప్లేస్ చేస్తున్నాడు ఏడబ్ల్యూఎస్ డేటా సెంటర్ లో ఓకే దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేం జనరల్ గా బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కంట్రోల్ మనకి ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అనే ఆప్షన్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు ఈ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఏంటి అని చెప్పానంటే మనకి మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి క్లస్టర్ స్ట్రాటజీ అంటే ఏంటంటే మనము ఈ క్లస్టర్ లో లాన్ చేసే అన్ని ఈసీ టూ ఇన్స్టాన్సెస్ ఒకే హార్డ్వేర్ పైన రన్ అయ్యి ఒకే పవర్ కనెక్టివిటీ ఒకే నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ తీసుకుంటాయి ఓకే సో డయాగ్రామెటిక్ గా ఇక్కడ చూడండి ఇది క్లస్టర్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ విత్ ఇన్ అన్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఒక సర్వర్ ర్యాక్ నెట్వర్క్ ర్యాక్ ఉంది మన ఇన్స్టాన్సెస్ అన్ని దాంట్లోనే లాంచ్ అవుతున్నాయి అంటే ఇక్కడ బెనిఫిట్ ఏంటి అని చెప్పనంటే లో నెట్వర్క్ లేటెన్సీ ఉంటుంది హై త్రూపుట్ ఉంటుంది ఇలాంటి రెండు కావాలంటే ఉంటుంది సో పాకెట్ ట్రాన్స్ఫర్ గానీ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ గానీ బెటర్ గా ఉద్ది ఓకే సో అది వచ్చేసి క్లస్టర్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఓకే సో పార్టీషన్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి అని చెప్పనంటే ఇట్లా మనం పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ క్రియేట్ చేసిన పార్టీషన్స్ అంటే మనం మొత్తం సెవెన్ పార్టీషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు ఈ సెవెన్ పార్టీషన్ ఒక్కో పార్టీషన్ లో మనం ఇన్స్టాన్స్ లాన్ చేయొచ్చు అగైన్ ఒక్కో పార్టీషన్ లో లాన్ చేసే ఇన్స్టాన్సెస్ సర్వర్ ర్యాక్స్ కానీ నెట్వర్క్ ర్యాక్స్ కానీ అవైతే ఓకే షేర్ చేసుకుంటాయి బట్ ఈ పార్టీషియన్ వన్ రీసోర్సెస్ పార్టీషియన్ టూ రీసోర్సెస్ తో షేర్ చేసుకోవు అంటే ప్రతి పార్టీషన్ కి ఇట్స్ ఓన్ పవర్ కనెక్టివిటీ నెట్వర్క్ కనెక్టివిటీ సో బేసికలీ ఏంటంటే మనకి సర్వర్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి కదా ఆ ర్యాక్స్ అయితే షేర్ చేసుకోవు పార్టీషన్ వన్ పార్టీషన్ టూ తో షేర్ చేసుకోదు అండ్ ఎనీ అదర్ పార్టీషన్ తో షేర్ చేసుకోదు ఓకే సో ఇది ఎప్పుడు యూస్ యూస్ఫుల్ అంటే ఇప్పుడు హడూప్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ కానీ హెచ్బేస్ కానీ కసండ్రా కానీ రైట్ మనం యూస్ చేద్దాము అని చెప్పని అనుకుంటే మాత్రము ఈ పార్టీషన్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ అనేది బెటర్ ఓకే అలాగే మనకి స్ప్రెడ్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది స్ప్రెడ్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఏంటి అని చెప్పనంటే ర్యాక్ స్ప్రెడ్ లెవెల్ ఉంది హోస్ట్ లెవెల్ స్ప్రెడ్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది ఈ ర్యాక్ లెవెల్ తీసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ప్రతి ఒక్క ఈ సీ టూ ఇన్స్టాన్స్ మనం ఈ ర్యాక్ లో ఈ స్ప్రెడ్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ లో లాన్ చేసే ఇన్స్టాన్సెస్ ప్రతి ఒక్క ఈ సీ టూ ఇన్స్టాన్సెస్ ఒక ర్యాక్ లో లాంచ్ అవుంది సర్వర్ ర్యాక్ లో మీకు సర్వర్ ర్యాక్ అంటే తెలియదు అని చెప్పని అనుకుంటే సర్వర్ ర్యాక్ ఇమేజెస్ అని చెప్పేసి కొట్టండి మనకి చూడండి ఇది ఒక సర్వర్ ర్యాక్ మన సర్వర్స్ అయితే యాక్చువల్లీ డేటా సెంటర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది ఈ ర్యాక్ లో కొన్ని సర్వర్స్ ఈ ర్యాక్ లో కొన్ని సర్వర్స్ అలా ర్యాక్ వైజ్ షేరింగ్ ఉంటుంది క్లస్టర్ అనుకోండి అన్ని ఇందులోనే రన్ అవ్వచ్చు పార్టీషన్ అనుకోండి పార్టీషన్ వన్ లో ఉన్న సర్వర్ లీలా పార్టీషన్ టూ లో ఉన్న సర్వర్ లీలా ఈ ర్యాక్ లో రన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో అది ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్స్ మనకి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టాన్స్ ని ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ లో లాంచ్ చేయొచ్చా అంటే లాంచ్ చేయలేము డైరెక్ట్ గా అంటే మాడిఫై చేసి అయితే చేయలేము దానికి ఒ
కాన్ఫిగరేషన్ అవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ డీటెయిల్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది రైట్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఏ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ క్లస్టర్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ ఇలా మనం టూ ఇన్స్టాన్సెస్ త్రీ ఇన్స్టాన్స్ లాన్ చేస్తాం కదా ఆ టూ సేమ్ హార్డ్వేర్ పైన రన్ అవ్వడం లేదు పా పార్టీషన్ అనుకోండి ఇక్కడ పార్టీషన్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తే మనకు అడుగుద్ది ఓకే పార్టీషన్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎన్ని పార్టీషన్లు కావాలి నాకు ఫోర్ కావాలి క్రియేట్ గ్రూప్ నేను ఎప్పుడైతే ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ చేస్తానో అప్పుడు పార్టీషన్ ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తే అడుగుద్ది పార్టీషన్ వన్ రన్ లో రన్ చేస్తావా టూ లో రన్ చేస్తావా ఆ ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ సేమ్ పార్టీషన్ లో చేయాలంటే పార్టీషన్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదు నాకు దీంతో హార్డ్వేర్ షేర్ అవ్వద్దు అని చెప్పంటే పార్టీషన్ టూ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో అది ప్లేస్మెంట్ గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ రైట్ సో యా దీంతో మనకి ఈసీ టు మాడ్యూల్ అయిపోయింది ఒక చిన్న పాయింట్ ఏంటి అంటే ఏడబ్ల్యూస్ రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు మనకి ఏంటి అని చెప్పానంటే ఇక్కడ అకౌంట్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేది సెలెక్ట్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ ఏడబ్ల్యూస్ అకౌంట్లో ఏ ఇన్స్టాన్స్ కూడా ఎన్క్రిప్షన్ లేకుండా ఉండొద్దు ఏ వాల్యూమ్ కూడా వితౌట్ ఎన్క్రిప్షన్ క్రియేట్ అవ్వద్దు అనుకుంటే మాత్రము ఇక్కడ మనకి కన్సోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని ఉంది కదా అకౌంట్ అట్రిబ్యూట్స్లో ఈ కన్సోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్లోకి వెళ్ళి డేటా ప్రొటెక్షన్ అండ్ సెక్యూరిటీలో ఆల్వేస్ ఎన్క్రిప్ న్యూ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ఉంది కదా క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ ఇది ఎనేబుల్ చేసాం అనుకోండి మనం ఏ వాల్యూమ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ వాల్యూమ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షుడ్ బి ఎనేబుల్ విత్ ఎన్క్రిప్షన్ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ అనుకోండి ఇది ఈ బ్లాక్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ ఎనేబుల్ ఉంటే మనకి ఈ రీజియన్లో ముంబై రీజియన్లో ఏ స్నాప్షాట్ కానీ ఏ ఏఎంఐ కానీ మనము పబ్లిక్లీ షేర్ అయితే చేయలేము ఎవరైనా షేర్ చేయడానికి ట్రై చేసినా ఇట్ వోంట్ వర్క్ అండ్ మనకి ఇక్కడ జోన్స్ ఉన్నాయి కదా లోకల్ జోన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఏమైనా యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారా అని చెప్పనంటే మాత్రము ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ కన్సోల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో మనకి కాంపాక్ట్ టేబుల్ రివ్యూ రోస్ అలా వ్యూ సెట్టింగ్స్ కూడా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ రైట్ యా ఇదండి ఈసీ టూ మాడ్యూల్ గురించి సో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ మాడ్యూల్ సో ఇలాగే మిగతా మాడ్యూల్స్ కూడా నేను చేస్తాను మీరు ఇలాగే నన్ను ఎంకరేజ్ చేయాలి అని చెప్పానంటే మాత్రము ప్లీజ్ టేక్ సమ్ టైమ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు దిస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఎవరైనా ఏడబ్ల్యూస్ నేర్చుకుంటారో వాళ్ళకి ఇది షేర్ చేయండి వాళ్ళకి హెల్ప్ అవుద్ది రైట్ సో సియో అగైన్ నెక్స్ట్ వీడియో